باشه جلسه قبلی بهتون گفتم که دلیل اینکه ما پی اچ پی می‌خوام استفاده بکنیم چیه اینه که پی اچ پی تکس رو داینامیک می‌فرسته بیرون فرض کنید ما یه فروشگاهی داریم مثل ای بی خب که آیتم توی وقتی که یه یوزر تو میاد یه آیتمی رو بفروشه اون آیتم چی میشه عکس و تکس و ایناش همش توی دیتابیس ذخیره میشه و خب این دیگه مستقیم وقتی که این آیتم ذخیره شد با کدای پی اچ پی چی میشه داینامیک اضافه میشه روی چی وبسایت و این دیگه باعث نمیشه که چی چی اون دیولپر یا اون کاربر شما هر هر دقیقه بره چیکار بکنه اون تکس رو دستی وارد بکنه بهش میگن داینامیک تکس خب ما چیکار میکنیم بعد برگردیم و ببینیم که چجوری میشه یه تکس رو داینامیک بیرون انداخت بیرون خب اولین چیزی که میخواستم به شما یاد بدم اینجا در مورد پی اچ پی کد اکو هستش اکو یعنی چی اکو یعنی مثل هم اکوی خودمون صدا که اکو میشه یعنی تکسی که تو دیتابیس یه جای دیگه ذخیره میشه تکس رو اکو کن یعنی به کاربر من برگردون اکو یعنی برگشتن صدا برگشتن ها اون تنظیمات صدا هست ولی پی اچ پی داره میگه که فرمان اکو بر فرض تکسی رو به کاربر نشون میده حالا تکس میخواد روی چی بشه دیتابیس باشه یا هر جای دیگه و طوری که ما اکو رو مینویسیم اینه که داخل تگ پی اچ پی اکو رو مینویسیم و دابل کوتیشن رو قرار میدیم تکس رو داخلش مینویسیم و آخرش سمی رو قرار میدیم و آخرش چیز چیز رو قرار میدیم سمی رو قرار میدیم خب ما اگه تگ باز و بسته پی اچ پی داشته باشیم سمی کالون آخرش احتیاج نیست اگر میخوام بریم لاین بعدی و دوباره همون تگ رو به کار ببریم ولی اگر کد های تون کد های زیادتون داخل یه دونه تگ هستش سمیکال رو ما قرار بدید و این تمرین خوبی هستش که شما سمیکال رو آخرش قرار بدید حالا ما برمیگردیم توی کدمون من اینجا یه صفحه دارم به نام هلا ورد که اونو پی اچ پی اینجا ذخیره کردم به اصطلاح البته هلا ورد رو من هچ تی ام ذخیره کردم یه شروع میکنیم بذارید من این رو پاک بکنم از اول شما بگم چیکار کردم یه هلا ورد یه بیس وبسایتی درست کردیم حالا به اسم بیسی که صفحه وبسایته که این تگ رو داره من که نمیدونم در رابطه با چی دارم صحبت میکنم کلاس های HTML5 یا XHTML رو نگاه بکنن میفهمن این تگا چیه خب این رو ذخیره کردم به عنوان بیسی که بعدا ازش استفاده بکنم میام یه فایل نیو و بعد میرم PHP HTML درست میکنم و اینجا من این صفحه رو میام سیو میکنم سیو ازش میکنم به صورت PHP و اسمش رو میذارم Hello World. Hello World. سیو میکنم و یه همچین صفحه درست میام تمام تگ هایی که تو بیسیک بود و کپی میکنم این رو میبندم سیف شد این رو میبندم این رو اینجا اضافه میکنم و یه ذرم بزرگش میکنم که شما ببینید خب این رو دوباره سیف میکنم الان این رو بزرگ میکنیم که شما ببینید چه خبر خب پس ما اکو رو چجوری مینویسیم میام تگ پی اچ پی رو قرار میدیم البته علامت سوال PHP قرار میدیم و این تگ علامت سوال رو میبندیم و یه همچین چیزی رو اینجا قرار دادیم خب من داخل این تگ PHP میخوام اکو رو بنویسم چجوری بنویسم بنویسم اکو خب اکو رو که نوشتم داخل دو تا کوتش مارک بنویسم hello world به همین راحتی و سمی کالان آخرش قرار میدم الان اگر من این البته هلو رو اشتباه نوشتم البته این الان اگر من این سفر رو سیف بکنم برگردیم به صفحه اینجا بریم توی پیرویو اوکی خب این پیرویو نشون میده که هلا ورد اینجا چاپ شده ولی من براخره نمیخوام توی پیرویو نشون بدم چون نگاه بکنین آدرسش این بالا فرق میکنه با اون لوکال هاست من چیکار میکنم من این رو میام درست میرم روی این توی لوکال هاست من این رو نشون میدم که هلا ورد اینجا چاپ شد خب کار بعدی که اینجا میکنم اینه که دوباره این رو در از کپی میکنم میام اینجا پیستش میکنم و هلا ورد رو از هم جدا میکنم و الان اگر نگاه بکنید اینا از هم جدا هستم واسه میکنم با دابل کوتشن اینا رو اگر من بخوام با هم کنکتینیت کنم یعنی یکی بکنم بعد دات بزنم وسطش و اگر نگاه بکنید سیو بکنم این رو اینجا نشون بدیم ریفرش بکنیم 
می‌بینید که هلو ورلد دو بار چاپ شده اینجا و خب این چی میگه چرا این هلو ورلد رو پایین انداخت در صورتی که من اینجا بالا چی داشتم خط پایین رفتم خب خط پایین رفتن دلیل معنی این این معنی رو نمیده که شما دارید میرید خط بعدی بعد با در از تگ های HTML از هم جدا کنید اگر خواستی به خط بعدی توی تگ HTML چکار میکنید تگ BR رو ازش استفاده میکنید HTML 4 و به پایین تگ BR بکسلش بود و این بود ولی خب HTML 5 فقط تگ BR رو میتونید قرار بدی و خب اگر براوزرتون درست باشه میبینید میدازه پایین خب این از این یا مثلا تگ های HR HR بود سیو میکردیم که یه خط مینداخت بینشون در اصل میبینید خط میندازه بینشون ولی بخوام بگم که تگایی که یه دونه بود ما در اصل اینجوری ازش استفاده میکردیم یا اینجوری بود حقیقا اینقدر که HTML5 کار کردم که خودم هم یادم رفته بک سلش بود یا فوروار سلش بود خب این از این کار بعدی که اینجا میکنیم این رو دوباره کپی میکنیم حتی میان پایین می نویسیم که پرکتیسی خوبه بشه PHP و بعد حالا من میخوام دو به علاوه سه رو نشون بدم اینجا سمی کالان آخرش قرار میدم و اینجا علامت سه رو اینو میبندم سیوش میکنم این رو برمیگردم حالا ببینم تو پیرویو چجوری شد خب ببینید پیرویو بازم نشون میده خوبه و میریم روی اینجا این رو رفرش میکنیم میبینید که دو به علاوه سه رو نشون نداده چرا؟ چون اگر بگرد اینجا ما این دور رو بلاوی سر رو جمع کرده ولی ما اکوش نکردیم اگر اکوش بکنید نشون خواهد داد اگر به خاطر اینکه دور بلاوی سر رو باید اکو بکنید و خب این پنج روبروی هلو ورد هم نوشته و اینو ما چیکار میکنیم دوباره یه تگ بی آر اضافه میکنیم و میندازتش پایین دقیقا خب این از این بسیارتون باشه یه همچین چیزی رو دارید ولی مطلب مطلب بعدی که میخواستم این رو بگم به شما اینه که این سمی کالان ها رو اگر من اینجا بذارم نذارم فرقی نمیکنه چرا؟ چون شما یه تگ PHP رو اینجا باز کردید یه تگ PHP رو اینجا بستید و این یعنی چی؟ یعنی که اینجا بسته میشه دوباره میره خط بعدی تگ PHP باز میشه این احتیاجی به سمی کالان نداره نگاه بکنید اگر این رو سیف بکنیم و اینجا پیستش بکنیم همون نتیجه رو میده. ولی اگر بر فرض ما یه تگ PHP رو اینجا در اصل بردارم من این تگ دومی رو هم بردارم این رو هم بردارم این رو هم برداریم و خب اگر نگاه بکنید یه تگ PHP داریم و این یه جا بسته میشه پس ما یه دونه تگ PHP بیشتر نداریم اگر من این رو ران بکنیم ببینید نتیجه چی میشه ارور میده چرا؟ چون اولا سمی کالان نداره هیچ کدوم از این در از مطلب ها که ما اینجا داریم آخرش و این رو اگر سیو بزنیم باز هم باید ارور بده چرا؟ چون تگایی بی آری که ما اینجا داریم داخل پی هیچ بی هستش هنوز به خاطر همونه که ارور میده و خب حالا در جلسه آینده به شما میگم که تو خود پی هیچ بی چجوری میتونید یه تگی رو بینش حالا باز بسته و بندازید پایین یا اپند کنید یا میتونید هر کار دیگه که دلتون بخواد بکنید پس یادتون نره که این سمین کارون آخرش بذارید تمنین خوبیه